আসসালামু আলাইকুম ভিউয়ার্স ওয়েলকাম টু মাই চ্যানেল আজ সেভেন্টিন মার্চ টু আজ একটা বিশেষ দিন সেটা হলো জাতির পিতা বঙ্গবন্ধুর একশোতম জন্মদিন মুজিববর্ষের এই দিনে আজ বিশেষ একটা প্রোগ্রাম হওয়ার কথা ছিল কিন্তু আমাদের দেশের করোনা ভাইরাসের প্রকোপ পাওয়া হওয়ায় সেটা ক্যান্সেল হয়েছে আর তাই আজ আমার কোয়ারেন্টাইনের প্রথম দিন তো আজ আমি আপনাদের সাথে আমার একটা ডিআইওয়াই শেয়ার করব সকালে অফিসিয়াল কাজ সেরে আমি নাস্তা করার পর এই ডিআইওয়াইটা শুরু করছি এটা আমি আসলে স্টার্ট করেছিলাম আরও কিছুদিন আগে একটা বেলুনের উপরে আমি এই শেপটা করে নিয়েছিলাম এরপরে ভিউয়ার্স সেটাকে আমি কেটে নিচের অংশটা লাগিয়ে নিয়েছি বেলুনের উপরে এই ছোট ছোট হোয়াইট পেপারসগুলো আমি এই আয়কা গামটা দিয়ে লাগিয়েছিলাম আর আয়কা গামের সাথে আমি একটু পানি মিক্স করে নিয়েছিলাম সরি ভিউয়ার্স আমি সে অংশটা ভিডিও করে রাখিনি তাই আপনাদের সাথে শেয়ার করতে পারছি না এরকম একটা ছোট বাটিতে অল্প পরিমাণে পানি আর ফেভিকাল যে আয়কা গামটা আছে সেটা মিক্স করে আমি একটা মিশ্রণ তৈরি করে নিয়েছিলাম এখনও আমি তৈরি করে নিচ্ছি কারণ সাদা কাগজ দিয়ে বেলুনের উপরে অ্যাটাচ করার পর যে শেপটা আমি পেয়েছি এটার উপরে আমি একটা আরেকটা লেয়ার তৈরি করতে চাচ্ছি আজকে তো সেই লেয়ারটাই তৈরি করা আপনাদের সাথে আমি একটু শেয়ার করছি আর এইটা আমি আসলে ইউটিউব থেকেই শিখেছি নিজে হাতে করার আলাদা একটা আনন্দ আছে আর সেই উদ্দেশ্যে আপনাদের সাথে শেয়ার করা এভাবে বেলুনের উপরে শেপ করাটা অনেক ইজি কিন্তু ভিউয়ার্স আমি জানি না আমার শেপটা একটু বাঁকা হয়েছে আমি অনেক ট্রাই করে ওটাকে সোজা করার কিন্তু সোজা করতে পারিনি এমনি এমনিতে এক ঝলকে ওইভাবে ফাইন্ড আউট করা যায় না অ্যাকচুয়ালি যেহেতু আমি নিজে হাতে করেছি দ্যাটস ওয়াই এটা সবসময় আমার চোখে লাগছিল তো যেই শেপটা আমি করেছি তার উপরে এখন আমি টিস্যু পেপার দিয়ে যেটাকে আমরা একটু মোটা যে বসুন্ধরার যে টিস্যুটা আছে সেটা দিয়ে হ্যান্ড টিস্যু আর কি সেটা দিয়ে আরেকটা লেয়ার তৈরি করব আর একটু মজবুত করার জন্য এখানে ভিউয়ার্স আপনাদের ইচ্ছা আর যার যেরকম থিকনেস পছন্দ সেভাবে করে নিতে পারেন আমি কাগজের তিন চারটা লেয়ার দিয়েছিলাম তাতে আমার কাছে মনে হয়েছে এটা যথেষ্ট মজবুত হয়েছে আর এখন আমি টিস্যু পেপারটাকে এইভাবে আমি যেই গ্লুটা পানির সাথে মিক্স করে রেখেছি সেটা দিয়ে অ্যাটাচ করে দেব ভিউয়ার্স এখানে আপনারা যখন গ্লু দিয়ে লাগাবেন সেই ক্ষেত্রে ব্রাশ ইউজ করতে পারেন কিন্তু আমার কেন জানি ব্রাশের চেয়ে হাত দিয়ে করতে বেশি আমি কমফোর্ট ফিল করি আমার কাছে মনে হয় হাত দিয়ে শেপটা ভালো করে করা যায় এই যে এভাবে গ্লুটা হাত দিয়ে বা ব্রাশ দিয়ে আপনারা ইচ্ছা মতো লাগিয়ে নিতে পারবেন অ্যাজ ইউর উইশ আমি এভাবেই কমফোর্ট ফিল করেছি আর এই শেপটা আমি হাত দিয়ে অ্যাকচুয়ালি করেছি আর কাগজ দিয়ে যা ও ব্রাশটা ইউজ করা যায় কিন্তু টিস্যুটা অনেক বেশি সফট হওয়ার কারণে ব্রাশটা ইউজ করাতে একটু অসুবিধাই আছে ভিউয়ার্সের আগেও আমি এরকম করে আরও একটা ফ্লাওয়ার ভাস বাড়িয়ে বানিয়েছিলাম সেটা আমি ম্যাচের কাটি দিয়ে কাঠি দিয়ে করেছিলাম আর এটা আমি করছি ভিউয়ার্স আপনারা দেখতে পাচ্ছেন আমি ডিমের অনেক খোসা কালেক্ট করে রেখেছি যখনই আমি ডিম ভেজেছি সেই খোসাটা আমি কালেক্ট করে রেখেছি আর টেবিলে আসলে একটা পেপার পেরে নিলে বেশি 
ইজিয়ার হতো টেবিলটা হয়তো নোংরা হতো না কিন্তু আসলে এখানে আমার একটা আলাদা উদ্দেশ্য ছিল কিন্তু ফাইনালি আমি আর সেটা কমপ্লিট করি না অন্য কোনো ভিডিওতে আশা করছি আমি আপনাদের সাথে শেয়ার করব আমি আসলে আমার ডাইনিং টেবিল ক্লিন ক্লিনিংটা আমি কিভাবে করি সেটা দেখাতে চেয়েছিলাম কারণ সেটাও আমি ইউটিউব থেকেই সেই ক্লিন ক্লিনজারটা বানানো শিখেছি তো সেটা আশা করছি ইনশাল্লাহ অন্য কোনো একদিন আপনাদের সাথে শেয়ার করব এই যে দেখুন ভিউয়ার্স এভাবে টিস্যুটা দিয়ে আমি আর একটা লেয়ার তৈরি করে নিচ্ছি পুরো প্রসেসটা আপনাদের সাথে আমি শেয়ার করব না জাস্ট যতটুকু হলে যদি কেউ বানাতে চান আর কেউ যদি ইউটিউবে এই এইটা না দেখে থাকেন আমি আসলে তাদের জন্য এটা শেয়ার করছি যারা এইভাবে বানানো দেখেননি তারা এভাবে ট্রাই করতে পারেন আর আমার কাছ থেকে এই নিউজটা পাওয়ার পর আপনারা সার্চ করে দেখে হয়তো বানানোতে আগ্রহী হবেন আর আমার মতো এই ধরনের এগুলোকে আসলে আঁকাজি বলা যায় আমি সারা দিন বসে থেকে এই ধরনের আঁকাজ করি যখনই সময় পাই যদিও আমি খুব ব্যস্ত মানুষ কারণ চাকরি সংসার এগুলো নিয়ে আর কিছুদিন আগেই মাত্র আমি আমার পড়াশোনাটাও মানে কমপ্লিট করেছি পড়াশোনা কমপ্লিট করেছি মানে মাস্টার্স তো অনেক আগেই করেছি ঢাকা ইউনিভার্সিটি থেকে তাও এম এডটা করলাম সেটা কমপ্লিট করেছি তো তখন আসলে লেখাপড়া নিয়ে অনেক ব্যস্ত থাকতাম আর খুব রিসেন্ট যেহেতু আমার এম এড কমপ্লিট হয়ে গেছে এখন একটু সময় আছে তাই এই কাজগুলো আমি বসে বসে করি আমার অফ টাইমে অফ টাইম বলে আসলে কিছু নেই মানুষ যেই সময়টা রেস্ট নেয় সেই সময়টা আমি এই কাজগুলো করি আমার ভালো লাগে এভাবেই আমি চেপে চেপে হাত দিয়ে চেপে চেপে টিস্যুগুলোকে সেট করে নিচ্ছি স্মুথনেস আসার জন্য আর খুব একটা দরকারও নেই তো এভাবে ভিউয়ার্স ভেতরের পার্টটাও আমরা এইভাবে এটা দেব তো গ্লু আর পানির মিশ্রণ দিয়ে এটা করবেন আর ভিউয়ার্স আজকে আমি এটার পুরো অংশটা আপনাদের সাথে শেয়ার করছি না অপেক্ষায় থাকুন নেক্সট কোনো একটা ভিডিওতে আমি এটার কমপ্লিট রূপটা আপনাদের সাথে শেয়ার করব আর ভিউয়ার্স এখন আমি এসেছি দুপুরে রান্না করার জন্য যেহেতু করোনার প্রকোপ দিন দিন বেড়ে যাচ্ছে আজ পর্যন্ত বাংলাদেশে দশজন করোনা ভাইরাসের রোগী শনাক্ত হয়েছে তো সেই ক্ষেত্রে ভিউয়ার্স আমরা সবাই যে কোনো ভেজিটেবলস বা ফ্রুটস বাজার থেকে নিয়ে এসে বেশ ভালো করে ধুয়ে নেব অনেকক্ষণ ধরে ধুয়ে নেব ভেজিটেবলসগুলো আর এখন আমি রান্না করছি মিষ্টি কুমড়া ভাজি খুবই নর্মাল একটা ভাজি এখানে আমি কাঁচা পেঁয়াজ আর শুকনো মরিচ দিচ্ছি আর একটু কালো জিরিয়ে দেব এই ক্ষেত্রে কাঁচা মরিচ রসুন কুচিও দেওয়া যেতে পারে তো আরই বা রসুন কুচির ফ্লেভার অত পছন্দ করে না জন্য আমি এটা স্কিপ করেছি আর কালো জিরাটা দিয়ে তারপরে মিষ্টি কুমড়োটা আমি যেটা একটু বড়ো করে কেটে রেখেছি সেটার মধ্যে দিয়ে দেবো ভিউস যেটা বলছিলাম আমরা যে কোনো ভেজিটেবলসই অনেকক্ষণ ধরে একটু কচলে ধুয়ে নেব তাহলে কোনো যদি জীবাণু লেগেও থাকে তাও আমাদের অ্যাফেক্টেড হওয়ার সম্ভাবনা একটু হলেও কমবে তো আমরা সব সময় খুব কেয়ারফুল থাকব একটু পরপর হ্যান্ড ক্লিন করে নেব নাকে মুখে চোখে হাত দেওয়ার আগেও হ্যান্ড ওয়াশ করে নেব তো এর সাথে আমি একটু দিয়ে দিচ্ছি পরিমাণ মতো লবণ আর তেল তো আগেই দিয়ে দিয়েছি আর ইচ্ছে করলে আপনারা হলুদ গুঁড়োটা নাও দিতে পারেন আমি হালকা একটু দিচ্ছি অনেকে দেয় না স্কিপ করে এটা ভিউয়ার্স আপনাদের যার যার চয়েস আমি হালকা একটু দিয়ে নিয়েছি দিয়ে ভালো করে নেড়ে এটা আমি ঢাকনা দিয়ে আমি একটা একটু লো আছে এটাকে করব তাহলে ভালো করে মিষ্টি কুমড়োটা সিদ্ধ হবে আর ভিউয়ার্স এই যে আমার কিচেন থেকে এই 
গাছগুলো আমার খুবই ভালো লাগে খুব সুন্দর খুব সুন্দর কালার গাছের এখন এসেছে ভালো লাগছে এখন ভিউয়ার্স আমি আরও একটা রান্না করতে চলে এসেছি সেটা হচ্ছে আজ আমি একটু মুরগির মাংসটা ঝোল করে রান্না করব এটাও আসলে রেসিপি দেখানোর কিছু নেই আমরা সবাই করতে পারি তো আমি যেভাবে করি আর কি খুবই সিম্পল আর ভিউয়ার্স আসলে আমি অনেক ভালো রান্নাও করতে পারি না জীবন বাঁচানোর জন্য যতটুকু লাগে আর কি তো আমি চিকেনটাও খুব ভালো করে ধুয়ে নিয়েছি অনেকক্ষণ ধরে কচলে কচলে ধুয়েছি আবার এখানে তেল কাঁচা মর কাঁচা পেঁয়াজ আর গরম মশলার একটু ফোন দিয়েছি আমি তেজ তেজ পাতাটি ইচ্ছা ইচ্ছা করে অ্যাভয়েড করেছি আদা আদা বাটা রসুন বাটা দিয়ে দিয়েছি আর অন্যান্য মশলা যেগুলো শুকনো মরিচ গুঁড়া ধনে গুঁড়া জিরে গুঁড়া গরম মশলা গুঁড়া আর আমি একটু পাঁচফোড়ন গুঁড়াও দিয়েছি এরপর আমি চিকেনটা দিয়ে নিলাম দিয়ে ভালো করে কষিয়ে আমি একটু ঝোল রান্না করব আলু দিয়ে ঝোল রান্না করব তো ভালো করে মুরগিটা কষ কষিয়ে নিচ্ছি আমাদের মাছ মাংস ডিম এগুলো করোনা থেকে মুক্তি পেতে হলে অনেক ভালো করে সেদ্ধ করে রান্না করতে হবে মাছ মাংস ডিম অবশ্যই অনেক সময় নিয়ে সেদ্ধ করে রান্না করতে হবে ভিউয়ার্স এবার আমি কিছু আলু দি আলু দিয়ে দিচ্ছি আলুটাও ঝোলের সাথে খেতে বেশ ভালোই লাগে কষিয়ে নেওয়ার সময়ও যখন তেলটা উঠে আসবে দেখুন ভিউয়ার্স এটা তেলটা অনেকখানি উঠে এসেছে এবার আমি এতে পানি দিয়ে আমি আমার ডিআইওয়াইতে ফিরে এসেছি এই ডিমের খোসাগুলো আমি জমিয়ে রেখেছি যেগুলো আমি ইচ্ছে মতো শেপ করে ভেঙে নেব এভাবে ভিউয়ার্স এগুলো সবই আপনাদের ইচ্ছে মতো আমি আমার মতো করে করে নিচ্ছি একদম রাউন্ড শেপ তো করা যাবে না একটু এক একটা এক এক সাইজের হলে আমার কাছে মনে হয় খুব একটা অসুবিধা হবে না ভালোই লাগবে দেখতে এই যে ভিউয়ার্স এভাবে আমি অ্যাটাচ করে নিয়েছি ডিমের খোসাটা দিয়ে আমি পুরো অংশটাই কভার করে নেব আর এই ক্ষেত্রে আমি ফেভিকল গ্লুতে কোনো পানি অ্যাড করছি না কারণ পানি অ্যাড করলে আমার কাছে মনে হয়েছে যদি খোসাগুলো আবার খুলে চলে আসে আসার সম্ভাবনা খুবই ক্ষীণ তারপরেও এটাকে আমি একদম ডিরেক্ট গ্লু দিয়ে অ্যাড করে দিচ্ছি তাহলে আমার কাছে কাজ করতে গিয়ে যেটা আমি ফিল করেছি অন্য যেগুলো বানিয়েছে সেখানেও অনেক বেশি শক্ত হয় তো এভাবে আমি পুরোটা কভার করে নেব আর কালার করার পর আমার এই ভাজটা কেমন আসে দেখতে সেটা আমি আপনাদের অন্য একটা ভিডিওতে শেয়ার করব কারণ এই ডিমের খোসাগুলো অ্যাটাচ করার পর আমি একটু সময় নেব শুকানোর জন্য খুব বেশি সময় লাগবে না তারপরও আমি আমার ভিডিওটা কমপ্লিট করে ফেলতে চাচ্ছি যে সেজন্য এটাকে আমি এক রাত একটু শুকাতে দেব আর যেহেতু অনেক স্পেস এখনও বাকি আছে সেজন্য আমার আসলে সময় লাগবে ভিউয়ার্স আসলে যেহেতু অনাকাঙ্ক্ষিতভাবেই পনেরো দিন ছুটি পেয়েছি আমরা যারা স্কুল কলেজ বা ইউনিভার্সিটিতে আছি সেই জন্য আমি এভাবেই আমার সময়গুলো পার করার ইচ্ছা আছে ভিউয়ার্স এই যে আমার মিষ্টি কুমড়ো ভাজিটা রেডি হয়ে গেছে আর চিকেনের ঝোলটাও রেডি হয়ে গেছে আরি বা ইউসরা একটু খাবে এখন খাওয়ার আগে অবশ্যই আমাদের বাচ্চাদেরকে আমরা ভালো করে শুধু বাচ্চা কেন আমরা সবাই বিশ সেকেন্ড ধরে হ্যান্ড ওয়াশ করে নেব অবশ্যই নাকে মুখে হাত দেওয়ার আগেও আমরা হ্যান্ড ওয়াশ করে নেব করোনা ভাইরাস থেকে মুক্ত হতে চাইলে আর ইবা খেতে বসেছে সে খুব একটা খাওয়ায় আসলে আগ্রহী না মনোযোগীও না 
খুব অল্প খায় তাও সে খেতে বসেছে ভিউয়ার্স আপনারা সবাই ভালো থাকুন নিজেদেরকে করোনা থেকে রক্ষা করুন সচেতন হন আমার জন্য দোয়া করুন আল্লাহ হাফেজ